بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ وسلام علی کا یا سیدیا رسول اللہ و علیہ علی کا و صحاب کا یا سیدیا حبیب اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین یکم مئی دنیا بھر میں مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے انصاف کے نام نہاد ٹھیکے دار امریکہ کے شہر شکاگو میں انیس سو چھیاسی میں مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے ایک ریلی نکالی جس میں انہوں نے اپنے مطالبات پیش کرنے تھے اپنے اوقات کار کی تبدیلی اور دیگر معاملات کے بارے میں اس ریلی کو نکالا گیا مگر اس نام نہاد انصاف کے ٹھیکے داروں نے اس ریلی کے اوپر گولیاں برسائیں اور وہ مزدور جو سفید جھنڈے جو امن کا نشان ہے اسے لے کر نکلے تھے انہی کے خونوں سے ان جھنڈوں کا رنگ سرخ ہو گیا پھر اس سرخ رنگ کے جھنڈوں کو یکم مئی کے دن مزدوروں کی دن کی نشانی کے طور پر آج تک منایا جا رہا ہے ان لوگوں نے خود ہی یہ ظلم کیا اور اب پھر ان کی عارضی تسلی کے لیے سارا سال ان پر اپنے ظلم کے مطابق محنتیں کروا کر ایک دن مزدور کا نام دے کر بڑا دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں اگر یہی چیزیں ہم اسلام سے سیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام نے ہمیں کیا طریقہ کار بتائے ہیں اسلام نے مزدور کے لیے کیا حکم دیا ہے اسلام نے مزدور کی اہمیت کو کیسے بیان کیا ہے اسلام نے ملازم کو کتنا درجہ دیا ہے انہی چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم یورپ کی تلقید کرنے کی بجائے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں پھر ہم اسے دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے مزدور کی اجرت مزدور کا معاملہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مزدوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اصل طریقہ کار یہ ہے کہ بجائے یکم مئی کو چھٹی دے کر مزدور یا لیبر ڈے کا نام دے کر بس خانہ پوری کی جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ اس دن ان مزدوروں کے لیے بہتر سے بہتر جو اسلام کے قانون ہیں ان کے مطابق اصلاحات کی جائیں جب آپ اسلام کو پڑھ کر اس مزدور طبقہ کے لیے قانون سازی کر دیں گے تو پھر آپ کو ایک دن منانے کی ضرورت نہیں رہے گی یہ مزدور جو سارا سال پستا ہے اور اس دن جب لیبر ڈے ہے خود یہ اس دن بھی مزدوری کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو منانے والے وہ لوگ ہیں جو سارا سال مزدور کا حق ادا نہیں کرتے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارک سے ان چیزوں کو جاننا ہوگا تاکہ ہمارا معاشرہ بہترین طریقے سے چل سکے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور سے آپ نے جتنا کام کروایا ہے اسی وقت اس کو اس کا پیسہ دے دیا جائے اب اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک وہ مزدور ہے جو ڈیلی ویجز یعنی دیاڑی دار ہے ایک وہ مزدور ہے جو ٹھیکے دار ہے نظام کے تحت کام کر رہا ہے اور ایک وہ مزدور ہے جو ماہانہ بنیادوں پر کام کر رہا ہے ان تینوں چیزوں میں اس بات پر عمل کرنا اس طرح ہوگا کہ آپ نے اگر مزدور سے روزانہ کی بنیاد پر اجرت کا وعدہ کیا ہوا ہے تو رات جب وہ اپنا کام ختم کرے تو اس سے کوئی بھی انکار یا کوئی وجہ بتانے کی بجائے اس کے ہاتھ میں اس کی مزدوری دے دی جائے اسی طرح اگر ٹھیکے داری کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے 
تو اس کو جتنا پیسہ ہے اور جتنا وقت آپ سمجھتے ہیں اس نے صرف کرنا ہے اس کے درمیان اس کی قیمت ادا کر دی جائے اسی طرح اگر کوئی مہانہ بنیادوں پر کام کر رہا ہے تو اس کو اس کے مقررہ وقت پر اس کی تنخواہ ادا کر دی جائے اور الحمد للہ کی بلا والد گرامی علیہ رحمہ نے جو نظام ترتیب دیا ہوا ہے اپنے اداروں میں ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کوئی بیس اکیس سالوں میں شاید ایک دو موقع کو حالات کی بنیاد پر آئے ہوں کہ ایک دن آگے چلا گیا ہو وگرنہ جو مقررہ وقت ہے اس دن ہم اپنے تمام امپلائیز کو جو ہمارے دوست ہیں جو ہمارے بائی ہیں حدیث شریف کے مطابق یہ مزدور کا لفظ اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں چونکہ یکم مئی کی مناسبت مزدور طبقے کے ساتھ کی گئی ہے وگرنہ حدیث شریف کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے خادم ہیں تمہارے غلام ہیں تمہارے ملازم ہیں غلاموں کا تو اب کونسیپٹ ہی ختم ہو چکا ہے اب تو اجرت پر ہی لوگ کام کرتے ہیں تو فرمایا کہ ان کو اپنے بھائیوں جیسا رکھو ان کو اپنے بھائیوں جیسا کھلاو پلاو ان کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا رویہ کرو تو یہ جو ہمارے بھائی ہیں ہم نے ہمیشہ ان کو جو مقررہ وقت ہے اس پر ہی ان کی اجرت ان کا معاوضہ دیا ہے اور اگر کبھی ایسا آتا ہے کہ وہ دن جو ہم نے مقرر کیا ہوا ہے اس دن چھٹی کا دن ہو تو ایک دن آگے کرنے کی بجائے ہمیشہ ایک دن پہلے ہم ان کو ان کی حجرت ان کا معاوضہ ان کی سیلری جو بھی اس کو ہم نام دیتے ہیں معاشرہ میں وہ ان کو ادا کی جاتی ہے یہی اصل طریقہ کار ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس کام کر رہا ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے آپ کے نظام کو چلا رہا ہے اس کے ساتھ محبت کی جائے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے اب اس میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں نظام کو درست کرنے کے لیے نظام کی بہتری کے لیے اصولی سختی بھی ضروری ہے اصولی سختی کیا ہے کہ وقت مقررہ پر آیا جائے وقت مقررہ پر جایا جائے حدیث شریف میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی فجر کی نماز ادا کرتے ہی اٹھ کر تشریف لے جاتے تھے صحابہ نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ بھائی ہمارا یہ ساتھی نماز کی سلام پھیرتے ہی یہاں سے چلا جاتا ہے تو اسے پتہ کرے کیا مسئلہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل اس کو روک لینا اگلا دن ہوا نماز سے فارغ ہوئے تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ جانے لگے تو ساتھیوں نے فرمایا کہ انتظار کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے گفتگو فرمائیں گے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا بھئی آپ کے ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ بھائی سلام پھیرتے ہی نکل جاتا ہے تو آپ اس کی وجہ ان کو بتا دیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ کدھر جاتا ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں ملازمت کرتا ہوں وہاں پر وقت پر پہنچنے کے لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں سلام پھیرتے یہاں سے نکل جاؤں اگر میں ایسا نہیں کرتا تو وہاں پر میں وقت پر نہیں پہنچ سکتا اور اگر میں وقت پر نہیں پہنچوں گا تو میرا رزق جو ہے وہ میرے لیے درست نہیں رہے گا لہٰذا میں سلام پھیرتے ہی یہاں سے اپنی وہ مسافت طے کرنے کے لیے اپنی جگہ پر پہنچنے کے لیے میں نکل جاتا ہوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ ساتھی بالکل درست عمل کر رہا ہے اب اگر مزدور یا لیبر یا جو ورکر ہے اس کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا نا تو نظام بہت بہتر ہو جائے گا پریشانی تب آتی ہے جب ایک طرف سے اچھا سلوک ہو رہا ہو دوسری طرف سے اس کے اوپر عمل پہرانا ہو تو پھر مالک جو ہے وہ ملازم سے ملازم جو ہے مالک سے اکثر اوقات بحث و تقرار میں لگتے ہیں اس لیے وہ ترازو کے دو پلڑے جو ہیں ان کا وزن جب برابر ہوگا تو کوئی اوپر نیچے نہیں ہوگا وزن برابر سے مراد ہے کہ مالک جو ہے جو کام کروانے والا ہے وہ اپنے ملازم سے اچھا سلوک کرے اپنے ملازم کے لیے اچھی سہولیات رکھے اپنے ملازم کے لیے بہترین انتظام رکھے اور ملازم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنا کام پورا کرے 
وقت مقررہ پر کرے اور اپنے مالک کے تمام معاملات کا محافظ بنے اس کی چیزوں کی حفاظت کرے اور اس کے کام کے ساتھ پرخلوص رہے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق کی تقسیم کی ہوئی ہے کسی کے لیے رزق زیادہ ہے کسی کے لیے کم ہے اگر سارے ہی امیر ہوتے سارے ہی مال و دولت والے ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کو تیار نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بڑا خوبصورت رکھا کہیں کسی کو زیادہ مال دیا کسی کے پاس کم ہے کسی کو ہنر دے دیا اور وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے تو اس سے یہ نظام ایک بڑا خوبصورتی کے ساتھ چلتا ہے کہ پیسے والا پیسہ لیتا ہے لے کر آتا ہے اور ہنر والا ہنر کر لے کر آتا ہے وہ اپنے ہنر کے ذریعے اس کا کام کر دیتا ہے یہ اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے اور اسی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی جب دنیا میں معبوس فرمایا کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار تو دنیا کی تربیت کے لیے دنیا کی نظام کی بہتری کے لیے انبیاء کو بھی رزق حلال کی تلاش کے لیے کام کاج کے طریقہ کار دیے انبیاء نے بھی محنت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کی جائے تو اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے رزق حلال کے لیے محنت کی ہے حالانکہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے طور پر نبوت کے ساتھ دنیا میں بھیجا رب چاہتا اور کئی انبیاء کی قوموں پر اللہ نے من و سلوہ بھی اتارا بڑا بڑا کچھ کیا لیکن دنیا کی تربیت کے لیے اللہ نے انبیاء کو گھر بیٹھ کر کھانے مہیا نہیں کیے چاہتا تو وہ کر سکتا تھا اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے کام کاج کروا کر یہ دکھایا کہ انبیاء تمہاری تربیت کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں تاکہ تم ان سے سبق سیکھو وہ چیزیں دیکھو وہ طریقہ کار دیکھو اور اس کے مطابق پھر تم اپنی زندگیوں پر عمل پیرا ہو ابن جوزی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء میں سے کسی نے حل جوئے کسی نے کھیتی باڑی کی کسی نے کپڑے کا کاروبار کیا کسی نے بکریوں کو چرایا اور زیادہ تر انبیاء کا ذریعہ معاش یہ بکریوں کو چرانے کا ذریعہ ہی تھا اور ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریوں کو چرا کر یہ طریقہ کار امت کے لیے سنت کے طور پر رکھ دیا اور قربان جائیں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں پر آپ کی رحمت للعالمینی عظمت پر کہ آپ نے اپنی امت کے لیے ہر وہ کام خود اپنے ہاتھ سے کر دیا کہ قیامت تک کا میرا کوئی بھی امتی جو غریب سے غریب ہو جو امیر سے امیر ہو جس طرح بھی وہ کام کر رہا ہوگا اس کا دھیان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جائے گا اور اس کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل فرمایا ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں کوئی اور نبی آ نہیں سکتا اب نبوت کا دعوے دار جو ہے وہ کافر ہے اس کو اچھا سمجھنے والا اس کا ہمدرد یہ سب اسلام سے خارج ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبی ہین بنا کر بھیجا ہے اسی لیے آپ کے ذریعے ہر چیز کروا دی اب اگر ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ مطالعہ کریں نا تو ہمیں بڑی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کام کاج کیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے خود سی لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگا لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بکریوں کا دودھ دو لیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بھی بیچا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کاروباروں میں بھی حصہ لیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کدال چلا کر مزدور کے لیے بھی رہنمائی فرما دی العرض کہ آپ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زندگی کے ہر کام کاج کے لیے 
اپنے لیے سنت اختیار کر سکتے ہیں اب اس میں بڑا ہی ہمارے لیے قابل فخر یہ عمل ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی بکری کا کاروبار کرتا ہے دودھ بیچتا ہے اس کے چرانے کے لیے لے جاتا ہے تو عام معاشرہ میں لوگ اس کو چرواہا کہتے ہیں لیکن وہ چرواہا جس کو اس بکریوں کے چرانے کی وجہ سے چرواہا کہا جاتا ہے اگر وہ اپنا تعلق اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ درست رکھتا ہے تو اس کا دل بالکل مطمئن ہے اسے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں پہچان ہوتی ہے فلان شخص کیا کر رہا ہے فلان شخص کیا کر رہا ہے وہ اس کی ایک پہچان کا ذریعہ بن جاتا ہے ڈپارٹمنٹس ہیں یہ بلڈنگ کا کام کرتے ہیں یہ آئی ٹی کا کام کرتے ہیں یہ وڈ کا کام کرتے ہیں یہ دوسرے کام کرتے ہیں یہ ایک پہچان ضروری ہے لیکن کسی کا بھی کوئی کام اس کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے تنزیہ طور پر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے اب جب کوئی ایک مزدور نکلتا ہے گھر سے اور کندھے پہ اس نے کردار رکھی ہوئی ہے وہ جاتا ہے کہیں کام کرتا ہے وہ اسے کہتے ہیں زمین کو چیرو وہ اپنی کدال کو چلاتا ہے اس وقت وہ خوش نصیب ہے کہ وہ نیت ساتھ رکھتا ہے کہ میرے آقا نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے میرے لیے یہ اپنے دل میں مطمئن کرنے کے لیے بات رکھ لیں وغیرہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شانوں والے ہیں کیا فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے جن کو اللہ کھلاتا پلاتا ہو ان کے لیے کام کرنا کوئی ضروری تھا نہیں انہوں نے قیامت تک کے تمام لوگوں کو ایک سبق دے کر جانا تھا ایک راہ دینی تھی تو اب وہ مزدور جو ہے ہماری نظر میں اللہ ماشاء اللہ ہم اس کو حکارت سے دیکھتے ہیں لیکن وہ مزدور اپنے دل کو مطمئن رکھے کہ میرا یہ ایک دال چلانا یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح کوئی جا کر درختوں سے پتے اتار رہا ہے تو قرآن پڑھ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے رسیا یا اللہ یہ میرا اصا ہے آپ اس سے کیا کرتے ہیں یا اللہ میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں آرام کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے اتار لیتا ہوں اب جب کوئی شخص کام کر رہا ہوگا تو اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اللہ کے نبی وہ تو درختوں سے پتے بھی اتارتے رہے ہیں وہ کام کاج کرتے رہے ہیں اور قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے موسا علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے ان کے جانوروں کو چراہا ان کو پانی پلانے لے کر جاتے تھے محنت کرتے تھے یہ سارے کام اس لیے اللہ نے رکھے ہیں کہ جب ہم یہ کام نیکی کی نیت کے ساتھ ایمانداری کی نیت کے ساتھ کریں گے نا تو ڈبل ہمیں فائدہ ہو جائے گا اب یہ نیت کا بڑا اہم تعلق ہے جب ہم ایک کام کر رہے ہیں تو اس میں ہماری نیت ہے ہم نے صرف پیسے لینے ہیں پیسے تو مل جائیں گے وہ تو ملنے ہی ملنے ہیں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھر میں روشن دان دیکھا تو فرمایا کہ اس روشن دان کو کیوں رکھا گیا ہے رسیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ہوا اور روشنی آئے گی فرمایا اللہ کے بندے اگر اس میں نیت یہ ہوتی کہ یہاں سے آزان کی آواز آئے گی ہوا اور روشنی تو آنا ہی آنا تھا تو تجھے اس نیت کا بھی ثواب ملتا رہتا اس لیے جب بندہ رسک حلال کی تلاش میں جائے تو پہلے نیت یہ کرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں رسک حلال کمانے کی نیت کر کے نکل رہا ہوں میں ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق میں رسک کی تلاش میں جا رہا ہوں اب اس میں یہ ضروری ہے کہ مزدوری جو ہے کرنے والا وہ ایمانداری کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کرے اگر وہ اس میں کمی کرے گا تو پھر اس کا جواب دے بھی ہوگا جیسے میں نے پہلے بھی حدیث شریف سنائی کہ مقررہ وقت پر پہنچنے کے لیے وہ نماز سے فارغ ہوتے ہی اٹھ جاتے تھے اسی لیے معاملات خراب اسی لیے ہوتے ہیں کہ جب مالک پیسے دیتے وقت پریشان اسی لیے کرتا ہے کہ وہ باتیں کرتا ہے کہتا ہے تم فلاں دن اتنی لیٹ آئے فلاں دن اتنی لیٹ آئے فلاں دن اتنی لیٹ آئے بہرحال یہ بھی تو حدیث شریف میں موجود ہے 
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو دن میں ہم کتنی مرتبہ معاف فرمائیں اپنے ملازم کو کتنی دفعہ معاف فرمائیں تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اسے ستر بار بھی معاف کرنا پڑے تو اسے معاف کر دیا کرو اب اس میں محترم ناظرین اس بات کا بھی بڑا اہم حصہ ہے خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ وہ معاملات ہیں جو ذاتی ہیں جہاں قانونی معاملات آ جائیں گے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آ جائیں گے ملکی سلامتی کے احکامات آ جائیں گے جہاں اپنے ادارے کی فلاح کے لیے ادارے کے معاملات کے لیے ادارے کے نظم و ضبط کے لیے یا ملک و قوم کے نظم و ضبط کے لیے کوئی معاملات آئیں گے پھر وہاں پر قانون کے مطابق اس کی پکڑ ضروری ہے اگر وہ پکڑ نہیں کی جائے گی تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے یہ معاملات ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاں ملازم رکھتے ہیں اور کام کاج کرواتے ہیں اور ان سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ان غلطیوں پر انہیں ڈھانٹنے مارنے یا تنخواہ کاٹنے کی بجائے دھر گزر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر انہیں عظیم اجر عطا فرمائے گا ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والوں سے ہمیشہ محبت فرمائی تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام تھے ان کے مالک نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جب انتہا کر دی ظلم و ستم کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کون ہے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مالک سے آزاد کروا دے گا تاکہ یہ اس کی اس قہر سے اس تکلیف سے محفوظ ہو جائیں اسی طرح پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافہ فرمایا تو دیکھا ان کے سارے ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں کائنات کے مالی والی کائنات کے والی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر سعد رضی اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاتھوں سے محنت کرتا ہوں کدال چلاتا ہوں تھوڑے چلاتا ہوں کام کاج کرتا ہوں جس سے میرے ہاتھ پھٹ گئے ہیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو بوسا دے دیا کہ یہ محنت کرنے والے ہاتھ ہیں اور ایک روایت میں فرمایا کہ یہ محنت کرنے والے ہاتھ دوزخ کی آگ سے آزاد ہیں اب اس میں ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہ یاد رکھیے ایمانداری بہت ضروری ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عنایات ہیں جتنی مہربانیاں ہیں ہم خود کو اس میں سے نکال لیں گے اس لیے ہم اگر مالک ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اگر ہم مزدور ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور دونوں طبقے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام کاج کے ساتھ دیانت داری اور اجرت دینے میں بھی دیانت داری کرتے ہوئے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے ہم بہتر سے بہتر نظام بنا سکتے ہیں ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہا کی شفقت فرمایا کرتے تھے غلاموں سے مزدوروں سے ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملازم سے کوئی بات کر دی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزری کائنات کے والی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے معاملے میں اللہ سے خوف کرو یہ تمہارے بھائی ہیں ان سے اپنے بھائیوں جیسا ماں جنہیں بھائیوں جیسا سلوک کیا کرو جو خود کھاتے ہو ان کو کھلایا کرو جو خود پہنتے ہو ان کو پلایا کرو ان کی کام کاج میں ان کے ساتھ احساس کیا کرو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں اگر یہ مالکان جن کے تحت مزدور کام کرتے ہیں اگر ان کا خیال رکھنا شروع کر دیں ان کو پریشانی سے بچائیں تو کوئی بھی مزدور اپنے مالکوں کے خلاف ہڑتالوں پہ نہ جائے کوئی بھی مزدور اپنے مالک کے خلاف کو کام نہ کرے جس کو پتا ہو کہ مجھے اچھا رزق مل رہا ہے میری قدر ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا اور دوسری طرف مزدور کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اگر مالک غلط بھی کر رہا ہے تو وہ اپنی دیانت داری کو قائم رکھے تاکہ اللہ کی بارگاہ سے جو اسے اجر ملنا ہے اس کو اس سے وہ اپنے آپ کو محروم نہ کرے ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک کپڑے سینے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دے دی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا 
تو جب آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو قدو شریف شوربے میں بنے ہوئے تھے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں سے قدو شریف ڈونڈ ڈونڈ کر تناول فرما رہے تھے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے قدو شریف سے محبت شروع کر دی اب دیکھیں ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب صحابی کے گھر بھی تشریف لے گئے اگر مالک جو ہیں وہ اپنے ملازموں کے گھر کبھی چلے جائیں تو ساتھ توفہ بھی لے جائیں ساتھ ان کی دل جئی بھی ہو جائے گی جب یہ طبقے کے ساتھ جس کو ہم مزدور طبقہ کہتے ہیں ویسے تو کسی میں کوئی عربی اجمی گورا کالا پیسے والا غریب اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن چونکہ معاملات کو انجام دینے کے لیے پورا کرنے کے لیے کٹیگرائز چیزیں کی جاتی ہیں تو اس میں پھر ان کا خیال رکھا جاتا ہے اس لیے مالک جو ہے وہ جب کام کروا رہا ہے تو اس کو احساس رکھنا چاہیے کہ یہ کام میں ان سے کروا رہا ہوں اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر میں خود کیسے کر سکتا ہوں میرا کام یہ کر رہے ہیں تو مالک جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود غور آبا کے گھر تشریف لے جاتے تھے ان سے محبت فرمایا کرتے تھے تو ان مالکوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مزدور اپنے محنت کرنے والے جو لیبر تھبکا ہے اس کے ساتھ یہ محبت کیا کرے جب یہ اس سے محبت کریں گے وہ طبقہ ہے ان کو محبت کے ساتھ جواب دے گا پھر نظام بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا محترم سامی نے کرام یہ ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ یکم مئی جو ہے وہ مزدور دے ہی نہیں ہے یکم مئی ایک احساس کا نام بھی ہونا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے لیے بہتر سے بہتر معاملات بھی ہونے چاہیے تاکہ یہ جو محنت کرنا والا طبقہ ہے اس کو پتا ہو کہ ہمارے حقوق محفوظ ہیں ہمارے معاملات اچھے ہیں وگرنہ یہ سال کے بعد ہاتھوں میں جنڈے لے کر اور سڑکوں پر نکل کر اور پھر سارا دن کام کاج چھوڑ کر یا کام کاج کر کر جیسے بھی ہے یہ وقت گزر جائے گا اس کا فائدہ نہیں ہے اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ پوری دنیا سمیت پاکستان میں بھی ایک قانون ہونا چاہیے جس میں ان غرابا کے حقوق ہوں جس طرح گورنمنٹ ملازم کے حقوق ہیں اس کو پینشن ملتی ہے وہ سرکاری طور پر علاج کرواتا ہے اسی طرح اسلام نے ہمیں یہ قانون دیئے ہیں اسلام نے ہمیں یہ طریقہ کار دیئے ہیں غریبوں کا کس طرح خیال رکھنا ہے ہماری حکومتوں کو اس طرف توجہ دینی ہوگی جس میں سے کچھ کام یہ کر بھی رہے ہیں جیسے صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا بڑا اچھا عمل ہے لیکن اس پر اگر ہم سارے طبقے کو خود چیک کریں اور ان کے مطابق ان کو سہولیات میسر کر دیں تو یہ طبقہ جو دنیا میں اس وقت پریشانی کی حالت میں ہے اس کو یہ سکون ہو جائے گا کہ اگر میں بیمار ہوا ہوں تو میری حکومت میرے لیے علاج معالجے کا انتظام کر رہی ہے مجھے ضرورت ہے تو میرے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست کر رہا ہے اور یہ حالات جو آج کل کرونا کی وجہ سے آئے ہیں اس نے ہمیں ہمدردی کا جذبہ ایک مرتبہ پھر بیدار کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نگینہ ویل فر سوسائٹی ریجسٹر پنجاب انجمن اشاعت دین اسلام ریجسٹر پنجاب سمیت دنیا بھر میں اور محبت کرنے والے اہل ایمان بھی اور سارے لوگ ہی غریبوں کی اس پریشانی میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور یہی اگر ہمارا ساری زندگی کا معمول بن جائے کہ ہم اپنے اب جیسے بڑے بڑے عمرہ اپنے مالوں میں سے غریبوں کے لیے راشن تقسیم کر رہے ہیں ان کی سہولیات کے لیے کام کر رہے ہیں اگر یہی چیزیں ہر بندہ صاحب حسیت اور حکومت سمیت روزانہ کی بنیادوں پر ان کاموں کو کریں جیسے سیلانی ویل فیر والے ہمارے بھائی جناب بشیر فاروقی صاحب اور اسی طرح دیگر مخیر لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کا بنیاد دلی بنیادوں پر کام کرتے ہیں نگینہ سوسائٹی کر رہی ہے انجمن شاہت دین اسلام کر رہی ہے چلیں ہر بندہ اپنے اپنے طور پر جب کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا ضرورت کے وقت نہیں ہر وقت اس کام کا کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے درمیان ایک توازن برقرار رہے ایک دم پریشانی میں تو سب ماشاءاللہ نکل آئے سب نے کیا بھی ایک دوسرے سے تعاون بھی کیا لیکن جب ہم ہر روز کی بنیادوں پر بھی جیسے اگر کسی مزدور کو کسی دن مزدوری نہیں ملی تو اس کے لیے کوئی ایسا صد باب ہونا چاہیے کہ وہ بچارہ رات کم از کم اپنے بیوی بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے بہن بھائیوں کے لیے جن کے لیے وہ کمانے نکلا ہے ان کے لیے کم از کم کھانے پینے کی چیزیں تو گھر لے کر جا سکے محترم ناظرین اکرام آج کی ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے 
کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے چودہ سو سال پہلے سے ہی غربا مزدور محنت کش کے لیے انتہائی بہترین سہولیات کا سلسلہ جاری کیا آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ لیبر طبقہ اس کا ہم دن منائیں تو ہمیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں ان کی تمام تر سہولیات تمام تر ضروریات کا خیال رکھنا اس لیے ان کاموں پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث بہترین نمونہ دیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے غریب طبقے کے ساتھ محبت کریں اس کے ساتھ تعاون کریں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی محنت ان کو بر وقت ادا کریں ان کے ساتھ نرم برتاؤ کریں ان کی کمی کوتاہی کو معاف کریں ان کی غلطیوں پر درگزر کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے ان کی اجرت ادا کریں آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسلام کے قانون یہود و نصارہ نے اپنائے ہوئے باوجود اس کے کہ وہ شاید اس پر صحیح طرح عمل پیرانا ہو لیکن پھر بھی وہ ان رولز کو فالو کر رہے ہیں جو مسلمان کو اپنی معاشرے میں ضرور امپلیمنٹ کرنے چاہیے لیکن اس کے باوجود مسلمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جذبہ رکھا ہوا ہے اور اسی جذبے کے تحت یہ اپنے ہر موقع کے اوپر اپنے غریب طبقے کے ساتھ مکمل تعاون کرتا ہے ہر سال رمضان المبارک میں یہ بہترین نمونہ نظر آتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح تعاون کیا جاتا تھا اس سال رمضان المبارک سے پہلے ہی قوم جو ہے وہ ایک پریشانی میں مبتلا ہو گئی اور پھر عمراء نے غربا کے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا اب بھی میں یہ اپنی قوم کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بہن بھائی اور یہ یاد رکھیں ہمارے حسن سلوک کا سب سے پہلا حقدار جو ہے وہ ہمارے عزیز و قاری ماں باپ رشتہ دار بہن بھائی ہیں یہ نہ ہو کہ ہم ان کو چھوڑ دیں ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ غلط ہو ان کی ہمیں فکر نہ ہو اور دوسروں کی ہم خیر خواہی میں لگے رہیں تو یہ خیر خواہی پہلے ہمیں اپنے عزیز و قاریب سے کے ساتھ کرنی ہے اس لیے ان حالات کے اندر جہاں پوری دنیا میں اس وقت پریشانی ہے ہر بندہ اپنے دائیں بائیں توجہ رکھے اپنے رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں اور آپ کی مال کا سب سے بہترین جو استعمال ہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں وہ آپ کے بہن بھائی ہیں اور ان کو اگر آپ محبت سے ساتھ جوڑ لیں گے پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ کے عزیز و قاریب ہیں آپ کے ہمسائے ہیں اور غربا ہیں تو ہمیشہ رمضان المبارک میں بڑی بڑی افطاریوں کے اہتمام ہوتے رہے غربا کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی رہیں لیکن حالات کی بنا پر اس سال یہ ساری چیزیں بند ہیں اس کے باوجود کوشش یہ کریں کہ اگر آپ اپنے گھر کے باہر دسترخوان نہیں لگا سکتے آپ کسی مسجد میں دسترخوان نہیں لگا رہے آپ کسی فیکٹری میں دسترخوان نہیں لگا رہے یا آپ کسی لنگر خانے میں دسترخوان نہیں لگا رہے تو خدارا اپنے اس بہترین عمل کو بند نہ کیجئے بلکہ پیکنگ کی صورت میں وقت سے پہلے غور آباد تک ان کو پہنچاتے رہیں کوشش کریں کہ ماہانہ بنیاد پر پہنچ جائے کوشش کریں کہ پندرہ دن کی بنیاد پر پہنچ جائے ہفتے کی بنیاد پر پہنچ جائے یا ڈیلی طریقے سے بھی اگر آپ کرتے ہیں تو نماز عصر کے وقت تک ہر چیز تیاری رکھیں اور علاقے بھر کے غرابا میں جو پہلے آپ کے پاس آ کر افطاری کیا کرتے تھے آج ایسے انتظامات کریں کہ آپ ان کے گھروں تک پہنچا دیں تاکہ وہ سارے لوگ جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں جو کام نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہیں آپ کے اس کار خیر میں جب شامل ہو جائیں گے تو حدیث شریف کے مطابق کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی بندہ کھانا کھلاتا ہے تو اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس پر اپنی خصوصی عنایت فرماتا ہے اور یہ صدقہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے پیارے بزرگوں دوستوں بھائیوں پوری دنیا میں موجود ہمارے برادران طریقت و محبت کرنے والے احباب ان سب سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کی برکتوں میں مزدور طبقہ ہو غریب طبقہ ہو بے روزگار طبقہ ہو آپ کے بہن بھائی میں کوئی مجبور ہے اس کا خاص خیال رکھے اور جب یہ سارے کام آپ کر لیں آپ دیکھیں کہ آپ کے دائیں بائیں توجہ ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس باقی ماندہ زکوٰۃ ہے جو احتیاط ہیں جو صدقات ہیں ان کو نگینہ ویلفیئر سوسائٹی رجسٹر پنجاب اور انجمن نشاط دین اسلام رجسٹر پنجاب کے تحت چلنے والے اداروں میں استعمال کریں تاکہ دین کے کام کو بھی یا اس آپ کے اس پیسے کی وجہ سے 
تخویت حاصل ہو جائے اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ بھی ہے جب بھی معاملات ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خود بھی آؤ مال بھی لاؤ اور آج بھی اسی طرح سارے نظام چلتے ہیں اور میں خدا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی شکر گزار ہوں کہ جن لوگوں کا میرے علم میں بھی نہیں تھا وہ بھی الحمد للہ بابا جی کی محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ بابا جی کی محبت کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ بھی تعلق قائم رکھے ہوئے ہیں اور جس طرح کبرا بابا جی سرکار علیہ رحمہ کی حیات مبارکہ میں تمام پیارے دوست احباب محبت سے تعاون کرتے تھے میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور جن کا ابھی تک ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہو پایا ان سے بھی گزارش ہے کہ اس رابطے کو اس محبت کو قائم رکھیں تاکہ ان اداروں کے ذریعے غریب مستحق نادار لوگوں کے لیے جو انتظامات ہو رہے ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے رہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے اور ہمارے ملک کے ان حالات میں اور پوری دنیا کے ان حالات میں اپنے فضل و کرم سے بہتری عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کی بارگاہ میں جھک کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے روزے ہم رکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور باقی روزوں کو ہمیں بہتر طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم اچھا اس میں جہاں میں نے بابا جی کا نام پہلے استعمال کیا نا وہ بعد میں لے جانا اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں